。那些年，妈妈不让买的文具，到底好用吗？发芽笔，自从上次笔盒种草成功后，我受到非常大的鼓舞，买了一盒发芽笔。老板说这笔发芽率高，长势喜人，还能种出不同的植物。为了种这笔，我连写字都变勤快了。就是为了赶紧用完，把这笔种下去。不眠不休地写了三天三夜之后，我的笔终于变短了。开种，挖出两个洞，把黑色的一头扎进去，浇水，搞定。第二天起来，我的笔竟然失踪了，原来是被我妈给拿回来。她问我：“你是不是学习学少了啊？我还没听过笔能发芽的。相信这笔能成功发芽的，扣一。”觉得这笔肯定种不活的，抠啊！重新把笔种上，多浇点水，快快长大。第二天没发芽，第三天还是没发芽，第五天依然没发芽，我都开始怀疑自己是不是被骗了。第八天终于发芽了，我又开始相信这个世界。可是这份希望仅仅延续了两天，两天后这颗来之不易的小苗竟然也消失了，这到底是为什么？<笑>花生小酱花五块钱买了一盒花生橡皮。我们班老师说了，学习的时候心态和思想要高度统一，听起来很有道理。我决定先从橡皮开始。今天被班里的男生欺负了，心情不好就用这块橡皮。放学，我妈做了我爱吃的炸鸡翅，我妈真好，用这块。今天考了九十一分，老师说我进步了，真开心。我妈问我怎么作业没写完就吃上花生了，我说这不是花生，这都是花生薯刚生的崽。没说完，打狗棒就过来了。笔筒花六块五买了一个新笔筒，回到家刚摆上桌，我妈的抹布就甩过来。你买个破水桶回来干嘛？我妈根本不懂，这不是破水桶，这是艺术品。它不仅能装水，能装笔，还能丢垃圾，真是一个优秀的笔筒。我的天哪！投影笔，暑假快到了，决定给自己找个男朋友。逛了一圈小卖部，终于找到了。男朋友的标准之一就是给我带来快乐，虽然他长得一般，但是他能带我看电影。这么好玩的男朋友肯定要带去学校，跟同桌分享。下课一起钻进书包，快看，别爱我，没结果。果然，优秀的男朋友只爱我一人，那我只能晚上睡觉的时候一个人独享爱情的滋味。炸鸡橡皮，每天上午一到第四节课，我的肚子就饿到不行。老师说不能带零食到学校，那我带个全家桶总可以吧？炸鸡翅、炸鸡腿，真的太香了！路过的蚊子都馋得不行。再配上我的烧饼笔袋，简直是天作之合，无有望梅止渴，我有忘机止饿。就是回家千万别拿出来，不然连饭都没得吃。写不完的本子，每次跟我妈拿钱买作业本，我妈都要说我：“我看你写作业不咋快，这本子倒是用得挺快。”这一次，我买了一个无线本子。老板说这个本子是黑科技，防水、防火，还防虫，据说能反复使用五百次。配了一支笔和一块抹布，外表看起来相当普通。老板说写在上面的字，用抹布沾水轻轻一擦就没了。果真如此，家里没有水的，用火烧也可以。字迹瞬间消失了，感觉跟变魔术一样。这本子是不是真的防火呢？掉落的灰烬摸起来跟石灰一样，看来防火性能还是差了一点。家里没有水，也没有火的，可以把它放进微波炉。老板说，叮一下，拿出来，本子就能恢复如新。再叮一下，恢复如新。再再叮一下，恢复如新。再再再叮一下，算了。还是用抹布擦掉比较快，再钉下去壳都得化了。虽然这是我花三十三块钱买的，但是老板说能用六十年，我感觉自己省下了一个亿。拿出我自己的笔写一下，不知道还能不能擦掉。哦、水塔笔袋，买了个新笔袋，太喜欢了，晚上带着它一起睡。隔天我妈差点没被吓死，以为被窝进耗子了。看来新笔袋没买错，长得色眯眯。
。不对，长得笑眯眯，一看就是镇宅神器。带他去学校，午休困了还能当枕头用；要是被我妈骂了，还能给跪下。这样我妈就骂得更凶了。人生再长也不长，怕怕 Q， 怕怕 Play。